Tayo ngayon ay nasa huling module na sa Araling Panlipunan 10 ngayong first quarter. At ang pamagat o title ng module 5 ay mga hakbang sa pagbuo ng Community Disaster Risk Reduction and Management or CDRRM. Ang most essential learning competency para sa araling ito ay na isasagawa ang mga hakbang ng CDDRRM plan. At ang enabling competencies naman na ipapaliwanag ang mga hakbang sa pagsasagawa ng CDDRRM plan at nauunawaan ang mga konsepto na may kaugnayan sa paggawa ng CDDRRM plan. So ang dalawang enabling competencies na ito ay mahalaga para magawa natin ang most essential learning competency. At yun ay walang iba kung hindi ang pagsasagawa ng mga hakbang ng CBDRRM plan. Marahil nagulat kayo dahil bakit nagkaroon ng B dito sa CBDRRM. Samantalang sa mga tao ng module ay nakalagay lamang ay CDRRM o kaya naman ay DRRM. So ito ay kumakatawan sa community-based o doon sa lipunan na inyong ginagalawan. Pag-aralan muna natin ang Disaster Risk Reduction Management Cycle. So dahil ito ay cycle, ibig sabihin ito ay paulit-ulit. At ang Disaster Risk Reduction Management Cycle ay binubuo ng apat na yugto o natawag nating phases. Ang unang yugto ay ang Prevention and Mitigation. Ang ikalawang yugto naman ay preparedness. Ang ikatlong yugto ay response. At ang ikaapat na yugto ay ang recovery. Kung inyo mapapansin ang mga phases o yugto ng disaster risk reduction management cycle ay overlapping. Ibig sabihin, maaaring nasa period tayo ng recovery but at the same time, we are also preventing and mitigating future disasters, future effects of risks, future effects of hazards. Ang isa pang katangian ng Disaster Risk Reduction Management Cycle ay wala itong tiyak na katapusan. Maaaring mahaba ang period ng recovery. Mahaba, maaaring mahaba ang period ng preparation. Ganun din ang prevention. Ganun din ang mitigation. Nakasalala ito sa tindi or sighi ng epekto ng disaster na kinaharap o kakaharapin ng isang community. Upang mas maging malinaw ito sa inyo, tingnan natin ito ang ating diagram. So, disaster. Let us say may paparating na super typhoon. Bago pa man dumating ang disaster na ito, nakakaroon na tayo ng mga preparation. At ito ay nasa period ng pre-disaster. Okay? Preparation. Ano ang mga preparation o paghahanda na ginagawa? Una, risk assessment. So, tinitingnan, sino ba dito yung mga tao na vulnerable sa super typhoon? Sinong madadaanan? Anong mga lugar? Anong klase ng lugar ang madadaanan ng bagyo ito? Ito bang bagyo ay datama sa bundok? Ito bang uh, bagyo ito ay datama sa komunidad nila sa malapit sa karagatan? Ito ba ay datama sa sabihin natin sa settle, settlement area? Okay? And then, pag nakita na yung mga risk, sino yung nanganganid? Then, gagawa na ng mga mitigation and prevention activities. Okay? So, ano po pwede gawin sa mitigation? Uh, Putulin halimbawa yung mga sanga ng mga puno, ayusin ang bahay, para hindi masyadong mabigat ang impact na paparating na super typhoon. So, sa period na ito, ay nagkakaroon na ng preparedness and at the same time, risk assessment, mitigation, and prevention. Sa susunod na video, pag-uusapan pag natin ng malalim ito. Ang ating purpose ay para makita lang natin na nagkakaroon ng overlapping sa uh, iba't ibang yugto or phases ng disaster risk management cycle. Ipagpalumagay natin na naihanda na ang lahat at nariyan na ang super typhoon. So, mapapansin natin, 
na kahit wala pa itong super typhoon, meron ng warning and evacuation. Okay? Meron ng warning and evacuation. Diba? Nakikita natin, may mga bulletin ang pag-asa. Okay? Iba mo pagsabit ng vulkan, may bulletin ang pillbox. Okay? At may iba't ibang ahensya na nagbibigay ng babala. So, bago pa man dumating yung pinakabagyo, yung super typhoon, meron ng warning. And at the same time, meron na evacuation as part of mitigation and prevention. Ngayon, kapag ang super typhoon ay tumama na sa kalupaan, so syempre, naroon pa rin ang warning. At kung may mga natitira pang tao na hindi na ilikas, busot itong mitigation and prevention, then makakaroon pa rin ng evacuation. At habang narito ang super typhoon, nariyan ng iba't ibang mga tao na nagliligtas at at the same time nag assess ng damage. Now, sa sa bahaging ito, dapat itong gawin lamang ng mga taong may sapat na kakayahan, may sapat na kaalaman at sapat na mga equipment. Okay? Hindi maaaring basta tayo sugod na sugod para magliligtas. Kasi baka sa at the end dalawa tayong ililigtas. Okay? So, yan. Pagkatapos ng halimbawa ng disaster o ng super typhoon ay naka, nakalampas na sa isang lugar, papasok dito ang post disaster management. At dito naman, kasama ulit ang iba pa, ang iba pa mga activities. So, ongoing assistance, restoration of structural infrastructures, relocation and resettlement dun sa mga naapektuhan, economic and social recovery, And at the same time, meron ulit to risk assessment and risk mitigation. Nakita niyo dito na ang iba't ibang yugto o ang apat na yugto ng disaster management ay nag-o-overlap 